మాతృదేవోభవం ప్రతిది సమస్యగా మనసు పట్టుక లాగుచు నుండెగాని జగన్మాత ప్రతిది సమస్యగా మనసు పట్టుక లాగుచు నుండెగాని ఏమిది ఇది ఎంత మాయని ఎన్నడో చెప్పదే తత్వశాస్త్రము ఏమిది ఇది ఎంత మాయని ఎన్నడో చెప్పదే తత్వశాస్త్రము అయ్యది గ్రహించి ఉండియును ఆకుల పోకల లెక్కలేల అయ్యది గ్రహించి ఉండియును ఆకుల పోకల లెక్కలేల చూచదవది ఏమి బొమ్మవలే అమ్మా చూచదవది ఏమి బొమ్మవలే చిత్తము మొత్తుచునుండ పార్వతి చూచదవది ఏమి బొమ్మవలే చిత్తము మొత్తుచునుండ పార్వతి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ నవజీవన వేదం అనే కార్యక్రమంలో పదకొండు వందల డెబ్భైవ భాగానికి స్తోత్రమని జరిగి సాగుతున్న సామాజిక వ్యాఖ్యలు డెబ్భైవ భాగానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం గజాసురుని కథలో అంతస్తత్వాన్ని గ్రహిస్తున్నాం మనం జటాభుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణామణి ప్రభా కదంబ కుంకుమద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే మదాంధ సింధుర స్ఫరత్వగుత్తరీజమేదురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తుభూతభర్తరి గజాసురుని కథ ద్వారా ఆధునిక సమాజంలో మనం గ్రహించవలసిన గొప్ప సందేశం ఉందండి అవయవదాన ముఖ్యం ఎలాగూ తాను పోతున్నాను అని తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి గజాసురుడు అంతకుముందు తమో గుణమే ఉన్నా అది సత్వగుణంగా మారింది కాబట్టి జ్ఞానోదయమైన మహాయోగిలా మాట్లాడాడండి స్వామి నా శిరస్సు జగత్పూజ్యం కావాలి నా శర్మను నువ్వు ధరించాలి ఈ రెండు శివుడు నెరవేర్చారండి ఆ శిరస్సును ఎవరికి అలంకరించాడు తన కుమారుడికి అలంకరించారండి ఇంతకంటే గొప్ప దైవం ఉంటాడా శంకరుని వంటి దైవము పంకజముఖి సీత వంటి భార్యయు గలదే వంకాయ వంటి కూరయు లంకాపురి వైరి వంటి రాజును గలడే అన్నారు వంకాయ లాంటి కూర లేదుట శ్రీరాముడు లాంటి రాజు లేడుట సీత లాంటి భార్య లేదు ప్రపంచంలో అసలు శివుడు లాంటి దేవుడు లేడన్నారు ఎంత చక్కగా చెప్పాడో ఏ కవి చెప్పాడో కానీ కనిపిస్తే పడదీసి పట్టాడు మనసుదార నోట గ్రుక్కపోదునా అన్నట్టే చేసేవాడిని నేను ఎంత చక్కని మాట్లాడండి ఇవి శంకరుని వంటి దైవం అని ఎందుకంటే ఎంత చక్కగా నెరవేర్చారండి ఈ ఎవడో రాక్షసుడు వీడెవడో ఇలా పడిపోయి ఉంటే వాడి తల తీసుకెళ్ళి తన కొడుకు పెట్టి పెట్టండి అందుకు మళ్ళీ తన కొడుకు శిరస్సు నరకడం పుత్రుడిని నరికాడు అనకూడదమ్మా పొరపాటు ఇది చెయ్యాలి కాబట్టి అది తీశాడు పైగా అక్కడ ఆ శిరస్సు తీసేయడంలో ఇంకోటి ఉంది రహస్యం పార్వతీదేవికి ఆ పుత్ర వ్యామోహాన్ని తగ్గించాలి ఎందుకంటే ఆవిడ గర్భాన పుట్టాల గర్భాన పుట్టాల గర్భాన పుట్టాలని సామాన్య స్త్రీలా ఆలోచించింది దేవతలు అలా ఆలోచించకూడదు అలా మనకి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఆసుపత్రిలో కూర్చొని ఆధార్ కార్డు పెట్టుకుంటే ఆ పిల్లల మీదే వ్యామోహాలు ఉంటాయి వందల కోట్లు సంపాదించి వాళ్ళకే ఇస్తారు ఇక మనకెవరు ప్రత్యక్షంగా ఎవరు వరాలేవరు వాళ్ళ పిల్లల వ్యామోహం వాళ్ళకు ఉంటే మనకి దేవతలకి తేడా ఏముందండి అందుకే దేవతలు ఎప్పుడూ సంతానం కనరు అమ్మవారు ఏదో మమకారపడి వ్యామోహపడి భక్తుల ఇళ్లల్లో తరచుగా ఉండడం వల్ల ఆ భ్రమకి లోనై ఈవిడెవరో గర్భం ధరించింది నా భక్తురాలు లోదు లలిత పారాయణం చదువుతుంది ఆ గర్భం ధరిస్తే అలా ఉంటుందో అని ఆవిడ కూడా అనుకుంది సరదాకి అది కుదరదని చెప్పాడు శివుడు ఆవిడ వినలేదు చెప్పిన మాట వింటే భార్య ఎలా అవుతుంది వినలేదు సరే ఆయన నవ్వు నవ్వుకుని కానీ నీ ఇష్టం అన్నాడు అంతే కదా మొహమ్మద్ గారి వద్దకు కొండరా అన్నప్పుడు కొండ వద్దకే మొహమ్మద్ గారు వెళ్ళవలను అన్నారు ఏం చేద్దాం వెళ్ళాడు ఆ ఏకాంతానికి భంగం కలిగించాడు దేవేంద్రుడు ఆ కథ అంతా వేరే అదిగో అమ్మవారు గర్భం ధరించే అవకాశం కూడా లేదు మమ్మల్ని దంపతులుగా ఏకాంతంగా కూడా గడపనివ్వడం లేదు ఇందుకు ఈ దైవత్వం వసరు ఒక మానసికమైన విరక్తి కలిగి ఆ బెంగతో అప్పుడు స్నానాల గదిలోకి వెళ్ళి అలా నలుగు పిండి నలుపుతూ నలుపుతూ ఆ మమకారంతోనే ఆలోచించింది మా మమకారాలు మాకు తీరవా మాకు అహంకారం ఉండకూడదా మమకారం ఉండకూడదా మేము దేవతలమా మానవులమైన మానవులైనయ్యం మాకంటే ఏదో బిడ్డ పాప అంటారు కూర్చోబెట్టి నీళ్ళు వసుకుంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదో సేవలు చేస్తారు అడుగులు వేస్తే అరిసెలు వండుతారు పక్కకి దొల్లితే పరవాన వండుతారు బోర్లా పడితే బొబ్బట్లు వండుతారు మాకు ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఇలా కూర్చోవడం తప్ప అని వాళ్ళు మండించాడు ఆ మమకార భావంతో ఆ నలుగు పిండిని నలపడం వల్ల ఆ నలుగు పిండితోనే తయారైన బొమ్మకి ప్రాణం పోయడం వల్ల ఏనుగు శిరస్సు వచ్చింది ఎందుకంటే జంతువులన్నిట్లోకి ఏనుక్కి మమకారం ఎక్కువ పిల్లల పట్ల ఎక్కువ మమకారం ఉన్న స్త్రీని ఇప్పటికీ ఏమంటారంటే తెలుగు సమాజంలో ఏనుగు మమకారం అమ్మ ఏనుగు మమకారం అమ్మ అంటారు ఆ మమకారానికి ప్రతీకైనటువంటి శిరస్సే అక్కడికి రావాలి ఎందుకంటే ఆవిడ సంకల్పంలోనే ఉందా మమకారం 
అక్కడ ఏనుగు శిరస్సు రావాలి ఇక్కడ ఏనుగు శిరస్సు పోవాలి సరిగ్గా కథలు ఎలా ఉంటాయి మీరు గమనించండి సృష్టి అంతా ఒక్కటే సమన్వయ ధోరణి అంటే ఇదే ఇక్కడ ఈయన ఏనుగు శిరస్సు ఈయన పోగొట్టుకున్నాడు కావు తీసేయమన్నాడు ఈ తీసేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఆయనకు కక్క కావాలి అందుకని ఇక్కడ తీశాడు అక్కడ ఏదో ఒక వంక దొరికింది అక్కడ పెట్టాడు అంతేకాని తండ్రి రావడం కొడుకు కాదనడం నరికేయడం ఇలా ఆలోచన చేయకూడదు దాన్ని ఇలా చూసినట్టయితే ఇప్పుడు చూడండి గజ గజాసురుడు మరణానికి ముందే అవయవదానం చేశాడా లేదా శిరస్సునేమో గణపతికి ఇచ్చాడు శర్మాన్నేమో శివుణ్ణి దొడుక్కోమన్నాడు అంచేతలు మన పురాణాలు హాయిగా మరణానికి ముందు అవయవదానాన్ని అంగీకరిస్తున్నాయి ఎవరైనా కాదంటే చర్చకు సిద్ధం ఈ పిచ్చి నమ్మకాలు పెట్టి శివ శ్మశానంలో అన్ని అవయవాలతోనూ శాస్త్రీయంగా దహనం చేయాలి లేకపోతే సద్గతులు కలగవు అటువంటి శాస్త్రాలు ఎక్కడా లేవు అనవసరంగా ఆధునిక భావాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి చాదస్థంలోకి సమాజాన్ని గెంటదు దయచేసి అవయవదానం శాస్త్రీయం అవద అవయవదానం పౌరాణికం అవయవదానం పరమ పుణ్యం తప్పకుండా చేయండి ఈ దిక్కు మాలిన శరీరం మళ్ళీ ఇంకో నలుగురు ఉపయోగపడుతుంది అంటే అంతకంటే జీవితానికి సార్థకత ఉందా అండి ఎవడు చూడొచ్చాడండి సద్గతులు దుర్గతులు ఎందుకండి ఆ మాటలు నేను ఎదురుగా ఉన్న జీవితాన్ని సమాజానికి చేయవలసిన సేవని దీనుల్ని బాంధవుల్ని అడు అదు ఆదుకోవలసిన వ్యవహారాన్ని గురించి ఆలోచించకుండా స్వర్గనరకాలు ఆలోచిస్తామండి పనికి మాలిన పని కళ కళ్ళ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది ఇంత ప్రపంచం మన గుండె తీసి ఎవడకో అందిస్తే వాడు గుండె మోగుతుందంటే మన గుండె మోగినట్టు కాదా నేను సరిపోవడానికి ముందే నా కళ్ళు ఎవరికైనా ఉపయోగపడితే ఈ గరికిపాటి నేను చూడడం మళ్ళీ ఈ కళ్ళతో ఈ ప్రపంచాన్ని ఇంకో యాభై ఏళ్ళు చూడగలుగుతాడంటే అంతకంటే గరికిపాటి జీవితానికి కళ్ళకి సార్థకత ఏదైనా ఉందా అవయవదానం ఎంత గొప్పదండి చదస్తప్ప మాటలు మాట్లాడడం కానీ అంత ఓ అన్నీ పెట్టి దహనం చేయవలసిన పని ఏం లేదండి అక్కడ ఏం కనపడితే ఎవడు చూశాడండి ఎందుకు వచ్చిన కూడా అది దాన్ని బట్టి ఆ సద్గతులు ఉండేది ఈ చేసిన పుణ్యం అంతా పోయిందా ఇలా ఆలోచించాలి గజాసురుడే అవయవదానం చేశాడు ఆ అవయవాన్ని శివుడు ఒకడు తీసుకున్నాడు చర్మంగా వినాయకుడు తీసుకున్నాడు మరి అంతకంటే అవయవదానం చేసిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళే పుచ్చుకున్న వాళ్ళు అంతకంటే గొప్పవాళ్ళు మన పురాణ కథల్ని చక్కగా ఒక ఆధునిక సమాజానికి మనం మేలు చేద్దాం సమాజం మీద ప్రేమ ఉండాలి భక్తి అంటే అది సమాజం మీద ప్రేమ లేకుండా భక్తి ఏమిటండి మనస్వార్థం కోసం ఆ భక్తి మనతో పాటు పది మంది బాగుండాలి ఆధునిక భావాలకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా చేతస్తులలో ఒక మార్చేస్తే పిచ్చివాళ్ళం అయిపోతామండి హిందూ మతం పేరు మీద ఏ మతమేనా అంతే ఎప్పటికప్పుడు ఆధునికంగా ఆ భావాలని సవరించి తీసుకెడుతూ ఉండాలి జనంలోకి జనం చైతన్యవంతులు అవుతారు అప్పుడు సనాతన ధర్మం ఔన్నత్యం నిలబడుతుంది ఉపనిషన్ మతం ఇది ఉప్పు ఊరగాయ మతం కాదు ఇది అది గజాసురుడు చరిత్ర ఇప్పుడు అటువంటి చర్మం ధరించావు కాబట్టి గొప్పవాడు ఉంటాడు ఎందుకంటే రావణాసురుడు కూడా గజాసురుడు లాంటి భక్తులే కదా విడిది తమ్మకుండా భక్తి ఎందుకంటే శివుడు కనపడకపోసారి కైలాసం కనిపించాడు విడిది తమ్మకుండమే ఏ కనపడకపోతే ఇంకా తపస్సు చేసుకో అందుకే అలా కుదరదండి పిచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానన్నట్టే కైలాసం కుదిపించాడు భూ కైలాస్ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు ఎంత బాగా నటించాడండి మహానుభావుడు రాముడికైనా రావణుడికైనా ఆయనే అనిపిస్తుంది రెండు పాత్రల్లో ఎంత జీవి జీవించేశాడండి ఆయన ఆ ముండితనం ఆ పట్టుదల రాముడులో అది ఉండదు రావణుడిలో ఉంటుంది స్వభావాలు తేడా రాముడు శివభక్తుడే రావణుడు శివభక్తుడే కాదనేది ఏముంది రాముడిది సాత్విక భక్తి రావణుడిది తామసిక భక్తి అంచేత ఆ తమో గుణం నుంచి సత్వగుణానికి వెళ్ళడమే కదా మనకు కావాల్సింది అంచేత త్వ గుత్తరీయమేదురే అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గజాసురుని చర్మాన్ని ధరించిన వాడివయ్య నీ ఎందు నా మనస్సు లగ్నమైతే అంతకంటే కావాల్సింది ఏమిటి అందుకే మనో వినోదం అద్భుతం బిభర్తు భూత బిభర్తు భూత భర్తరి భూత భర్తరి మమ మనక అద్భుతం వినోదం ఏతు అటువంటి భూతనాథుడైనటువంటి పరమశివుని ఎందు నా మనస్సు అద్భుతమైన ఆనందాన్ని పొందునుగాక ఎందుకంటే గొప్పదే ఉంటుందండి ఐదో శ్లోకం సహస్రలోచన ప్రభృత్య శేషలోకశేఖర ప్రసూనధూళిధోరణి విధూసరాంగ్రి పీఠభోహ భుజంగరాజమాలయ నిబద్ధ జాటజూటక శ్రియై చిరాజజాజతాం చకోర బంధుశేఖరక చకోర బంధుశేఖరక ఇది మనో మరో మనోహరమైన భావం సహస్రలోచన ప్రభృతి వెయ్యి కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇంద్రుడు ప్రభృతి అంటే మొదలైన వారు అశేషలో ఒక శేఖర అందరూ దిక్పతులు కూడా అన్ని లోకాలకి అధినాథులైన వాళ్ళందరూ లోకపాలకులందరూ 
యమలోకానికి తూర్పు దిక్కుకి స్వర్గలో స్వర్గానికి ఇంద్రుడు అగ్ని లోకానికి అగ్ని ఆగ్నేయం యమలోకానికి యముడు దక్షిణ దిక్కు నిరుతి లోకానికి నిరుతి నైరుతి మూల వరుణ లోకానికి వరుణుడు పశ్చిమ దిక్కు వాయు లోకానికి వాయువు వాయువు దిక్కు అలాగే ఉత్తర దిక్కు కుబేరుడు ఉత్తర దిక్కు ఈశాన్యానికి ఈశ్వరుడు వీళ్ళని దిక్పాలకులు అంటారు అశేషలోకశేఖర అంటే అర్థం ఇక్కడ మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది ఏమండి దిక్పాలకుల్లో కూడా ఒక శివుడు ఉన్నాడు కదా ఈశాన్యానికి మరి లలితాదేవి భర్త శివుడు అంటున్నారు ఏమిటి ఈ తేడా దిక్పాలకుల్లో కనుక శివుడు ఉంటే శివుడు దిక్పాలక మాత్రుడే అయితే దిక్పాలకులందరూ శివుడికి నమస్కారం చేశారు అమ్మవారికి నమస్కారం చేశారు అనడం అనౌచిత్యం కదా అమ్మవారు అంటే శివుడు భార్యగా దానికి సమాధానం ఏమిటి అంటే దిక్పాలకుల్లో ఉన్నాయన పేరు రుద్రుడు లలితాదేవి భర్తగా పేర్కొనబడుతున్నాయన సదాశివుడు రుద్రుడు వేరు ఈశ్వరుడు వేరు సదాశివుడు వేరు సదాశివుడు సృష్టికి మూలం ఈ రుద్రుడు ఈశ్వరుడు ఎవరు మనకి లలిత సహస్రం చదివితే అర్థమవుతుంది సృష్టికర్త్రి బ్రహ్మరూప గోప్త్రి గోవింద రూపిణి సంహారిణి రుద్రరూప తిరోధానకరి ఈశ్వరి సదాశివానుగ్రహద పంచకృత్యపరాయణ ఈ రహస్యం అందులో ఉంది ఆవిడ ఒక పర్యంకం ఒక మంచం లాంటి ఆసనం మీద కూర్చొని ఉంటుంది అది పడుకోవాలంటే పడుకోవచ్చు కూర్చోవాలంటే కూర్చోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి జమీందారుల ఇళ్లల్లో సోఫాలు ఉంటాయి చూడండి చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి పడుకోవచ్చు కూర్చోవచ్చు అదే పర్యంకం అంటే పూర్తిగా పడుకునేది కూర్చుందుకు పనికిరాంది కూర్చున్నా బాగుండింది మంచం కూర్చుందుకు మాత్రమే పనికి వచ్చేది పడుకోవడానికి పనికిరాంది కుర్చి ఆసనం కూర్చోవడానికి పడుకోవడానికి కూడా పనికి వచ్చేది సోఫా కమ్ బెడ్ అంటామే దీనికి అచ్చ తెలుగు మాట చక్కని మాట పర్యంకం సోఫా కమ్ బెడ్ అని వాడుతూ ఉంటుంది అది పర్యంకం ఎంత చక్కని పదాలు ఉన్నాయండి మన భాషలో మనకి అమ్మవారు అటువంటి పర్యంకం మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే కూర్చుని సృష్టి చెయ్యాలి కూర్చుని నడిపించాలి కూర్చుని ముడి వేయాలి సంహారం చేయాలి తర్వాత పడుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకో ఆసనం ఉండదు అక్కడ అందుకే పర్యంకం ఆ పర్యంకానికి నాలుగు కోళ్ళు ఉంటాయి మంచానికి ఉన్నట్టే అందులో ఒకటి సృష్టికర్త్రి బ్రహ్మరూపం మీరు లలితాదేవి చిత్రంలో మీరు గమనించండి ఈ మూల బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు కింద దేవనాగిరి బలో బ్రహ్మ అని కూడా రాసి ఉంటుంది ఈ పక్కనే విష్ణువు ఉంటాడు గోప్త్రి గోవింద రూపిణి గోవిందుడు కేవలం కృష్ణుడికి మాత్రమే వాడిన పదం కాదు విష్ణువుకు వాడారు అందుకే వెంకటేశ్వర స్వామికి ఎక్కువ వాడతారు ఇక్కడ సంహారిణి రుద్రరూప అవి మొత్తం సృష్టిని మళ్ళీ ముడి వేసేటప్పుడు రుద్రుడు ఎందుకు రుద్ర శబ్దం నుంచే రౌద్ర వచ్చింది ఆ రౌద్రంతో మూడో కన్ను తెరిస్తే తప్ప ఈ పదార్థాలన్నీ ఒక దాంట్లో ఒకటి ఒక దాంట్లో ఒకటి ఒక దాంట్లో ఒకటి కలిసిపోయేలా ఉండవు కలిసిపోవడం అనేది జరగదు అలాగా ఏదో ఒక ఆ కర్మాగారంలోనూ ఏమైనా మొత్తం కరిగించేయాలంటే ఫర్నేస్ ఫర్నేస్ అంటారండి భయంకరమైన ఉష్ణోగ్రత వెలువరింపజేస్తారండి అది వందల డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రత అది దగ్గరుంటే మనిషి మాడిపోతాడు అప్పుడు అందులో మొత్తం అన్నీ కరిగిపోతాయి ఇంకా అన్ని పదార్థాలు కూడా మూలంలోకి వెళ్ళిపోయి నీరైపోతాయి అది అర్థమైతే సృష్టి సంహారం ఏమిటో అర్థమవుతుంది శివుడు చేసే పని అదే మరి అలాంటి ఫర్నేస్ అగ్ని తేజస్సు అలా రావాలి అంటే రౌద్రం రావాలి అంటే రుద్రుడే రుద్ర శబ్దం నుంచే రౌద్రం వచ్చింది అందుకే ఆ రుద్రుడు అవతారం వేరు మళ్ళీ తిరోధానకరి ఈశ్వరి మొత్తం అంతా అలా పదార్థాలన్నీ ఓదాంటో ఓటి కలిసిపోయి ఒకే పదార్థం మిగిలా ఆ పదార్థం కూడా కనపడకుండా తిరోధానం అయిపోవడం ఈశ్వర శక్తి అణిమ మహిమ గరిమ లఘిమ ప్రాప్తికి ప్రాకామ్యం ఈశత్వం వశిత్వం ఆ ఈశ్వర శక్తి అక్కడ నాలుగో శక్తి అది కూడా పర సదాశివుడు అంశ అయినప్పటికీ దాని పేరు ఈశ్వరుడు ఆ దిక్పాలకుడై ఉండి మొత్తం అంతా మొత్తం సంహారం చేసే రుద్రుడే ఈశాన్య దిక్కుకి అధిపతి అసలు మనం లలితాదేవి భర్తగా పేర్కొని ఈ దండకంలో చెప్పుకుంటున్న శివుడు ఎవరయ్యా అంటే సదా శివ అనుగ్రహదా మళ్ళీ పడుకున్నటువంటి మొత్తం ఈ శక్తి అంతా దేంటో కెళ్ళింది ఆయనలోకి వెళ్ళింది మళ్ళీ అప్పుడు ఏముండో నాకు ఇంకో ఆట వెయ్యాలని ఉందండి ఈ సినిమా మళ్ళీ సృష్టి అని అంటే ఏమిటో పార్వతి చెబితే వినవు ఇదంతా మాయా ఎందుకు వచ్చిన గొడవ భక్తులు ఏడుస్తున్నారంటే మీకు ఎందుకో మాట్లాడకుండా ఊరుకోమని చెప్పానా నేను ఆడుకుంటా అంటుంది ఆవిడ అంతే నేను చూసుకుంటానుగా ఊరికే అన్నిటికీ ఇక్కడ పడుకోమని చెప్పానని సరే పాపం క్రమశిక్షణ కలిగిన భర్త రిటైర్ అయిపోయిన మాస్టర్ ఏం చేస్తాడు అందుకని అలా పడుకుంటాడు ఆయన అలా ఉండి సరే కానీ ఎప్పుడు చెప్పింది విన్నావు కనుక అలా ఇదొకటి మళ్ళీ అని అంతే అలాగే ఊరుకుంటాడు మా మేనత్త మా మేనత్త గారి భర్త ఇలాగే ఉండేవారు 
దుర్భ సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని ఆయనను మా రత్తమ్మ గారిని మా మేనత్త గారు మా ఊళ్ళోనే ఉండేవారు మా మేనత్త గారిని మా ఊళ్ళోనే ఇచ్చారు నేను ఎక్కువ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడిని ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం పూట ఆ ఏం చదువుకున్నా ఏం మాట్లాడినా ఆయన అభ్యంతరం చెప్పేవారు కాదు మా మా మావయ్య గారు మా 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 నాన్నగారికి చాలా నమ్మకాలన్నీ ఎక్కువ సెంటిమెంట్లు అయినా ఆయనకు భారతం చదవకూడదు రామాయణం చదవకూడదు ఇంట్లో కష్టాలు వస్తాయట అందుకని భాగవతం కూడా చదవమనేవాడు అది చదివితే చెడిపోతారు ఈ గోపికలు గొడవ ఇదంతా అర్థం కాకపోతే దెబ్బతింటాడు అందుకని మా అమ్మ వద్దనేది ఇవి ఆయన ఏదో చెప్తారు నువ్వు చదవకరా అని ఈ తా ఈ పోటీ పడలేక నేను మా మేనత్త గారి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని అస్తమానం వచ్చాను మా మేనత్త గారి భర్తకి ఆయనకి ఇలాంటి సెంటిమెంట్లు ఏమి లేవు చదువుకోరా శుభ్రంగా ఏం చదివితే ఏమిటరా జ్ఞానం పొందుతున్నామమ్మా అనేవాడు ఆయన పాపం కాస్త విశాల హృదయం అందుకని నాకు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ మాటలు కూడా చూసేవాడిని ఇలాగే ఉండేవి తరచు అందుకని ఓహో దంపతులు అంటే పెద్ద వయసులో కూడా ఇంత సరదాగా ఉంటారన్నమాట అనుకుని మళ్ళీ పాపం ఏదో కేకరేసుకున్నట్టే ఉండేవారు సాయంత్రం నాలుగున్నర ఐదు వేసరికి మా మేనత్త గారు టీ పట్టుకొచ్చేది నాకు ఇచ్చేది వరే మీ మావయ్య కూడా ఎవరా వెర్రాయనా తా టీ పడకపోతే ఉండలే ఏడే ప్రాణం పోతుంది కూడాను అనేది ఎంత ప్రేమో ఏదో మీ అత్తయ్య అలాగే అంటుందిరా అనేవాడు ఇటువంటి దాంపత్యాలు చూసామండి కాబట్టి అనుబంధాలు కాపాడుకోవడంలో ఎంత మాధుర్యం ఉందో తెలుస్తుంది ఏదో పైకి ఏదో అనుకుంటున్నారంటే కాదు అక్కడ మన తనిఖీ మన ఆయన శ్రీ విరించి శ్రీరమణ రాసినటువంటి అద్భుతమైన కథ మిథునం అనే దాన్ని మన తనికేళ్ల భరణి గొప్ప చిత్రంగా తీశాడు అందులో ఉన్నది ఇటువంటి దంపతులే బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆ లక్ష్మి వేసిన పాత్రలు అవే దంపతులు మా మేనత్త గారు మా మావయ్య గారి విషయంలో చూశాను నేను అది ఆ అనుబంధాన్ని అలాగా అనుబంధాన్ని కాపాడుకోవాలి అందుకని ఆ సదాశివ అనుగ్రహత సదాశివం నుంచి ఆవిడ అనుగ్రహం మళ్ళీ అనుగ్రహం పొందుతుందంటే మళ్ళీ సృష్టి ప్రారంభానికి అనుమతి ఆ సదాశివుడు వేరు ఆయన మూలమైన వాడు ఈయన రుద్రుడు అందుకే ఒక చమత్కారం ఉందండి ఓయ్ గిరిజా కళ్యాణం జరుగుతుందిట ఉమాదేవి కళ్యాణం శివుడు భర్త కదా మరి కూర్చున్నట్ట మామూలుగా ప్రవర చెప్తారుగా వెంకటేశ్వర శర్మణోన త్రే రామేశ్వర శర్మణ పౌత్రాయ జగదీశ్వర శర్మణ పుత్రాయ అని ఏదో ఈయనకి ఏదో ఈశ్వర శర్మణే వరాయ అని నాలుగు రకాల మూడు తరాలు చెప్తారు వరుసగా ఫలానా వారి ముని మనవుడు ఫలానా వారి మనవుడు ఫలానా వారి అబ్బా అయినటువంటి ఈ వెంకటరావు అని చెప్తారు అక్కడ అంచేత ఉమా కళ్యాణం జరుగుతూ ఉంటే పురోహితుడిగా ఉన్నాయన శివుణ్ణి అడిగట్ట బాబు నీ పేరే ఏం నా పేరు అడుగుతాయో కూడా శివుడే అన్నట్ట సరే బాగానే ఉంది రుద్రుడు అన్నట్టు చెప్పేశాడు చెప్పేశాక నీ పేరు రుద్రుడో రుద్రుడు ఏమిటో ఆ పేరేమిటో బాబు రుద్ర అంటూ భయంకరం అమ్మాయి ఎలా చేసుకుందో ఏమిటో అమ్మాయి రుద్రుడు చేసుకుంటున్నావు భద్రంగా ఉన్నానట్ట పురోహితుడు సరే అప్పుడు రుద్రుడిని సరే బాగుందా మీ నాన్నగారి పేరేమి నాకు నాన్న ఏమిటా నేనే స్వయంభూ అన్నట్ట దేవుడు స్వయంభూ కదా అంటే మరి ఇలా చూస్తూ ఉంటే చివరికి మళ్ళీ అందులోనే ఓ సందేహం వచ్చింది ఊరు పేరు లేని వాడికి అనాథ అయిన వాడికి పిల్లలు ఇచ్చారంటారు వచ్చి అందుకని పాపం ఇలా చూస్తున్నాడు రుద్రుడు ఏమిటి తండ్రి అంటాడు ఏం చెప్పను నేనంటే నారదులు ఉండగా అన్నిటికీ కాపీలు అందించి అయిన ఆయన వచ్చేసాడు బ్రహ్మని చెప్పు బ్రహ్మని చెప్పు లేకపోతే పెళ్ళి అవుదా అన్నట్టు అంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మ అన్నట్ నిజంగానేనండి భారతంలో ఉన్న విషయమే బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి అంతా చేసేసి అది పెరిగిపోతూ ఉంటే మృత్యువు లేకపోతే అదంతా అనంతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటే ఏం చేయాలో తెలియక చిన్నపిల్లాళ్ళ ఓ గుంజుకొని ఏడిచేట ఆ రోదన నుంచి రుద్రుడు పుట్టాడు భారతంలో ఉంటుంది ఈ కథ శాంతి పర్వంలో అనుశాసనక పర్వంలో కూడా ఉంటుంది రోదనాజాయితే ఇతను రుద్రహ అన్నారు అలా పుట్టాడు రుద్రుడు అది గుర్తొచ్చింది ఓహో ఏదో ఒక అవతారంలో ఇదో పని చేసాగా ఎప్పుడో సమయానికి గుర్తొచ్చింది ఏమో బ్రహ్మ అండి తండ్రి బ్రహ్మ అన్నట్ట సరే బాగుంది మీ తాత పేరు అన్నాడు మళ్ళీ మీరు మొహం వేశాడు ఇది తాత అంటాడు ఏమిటంటే బాబు తండ్రి చెప్పడమే కష్టమైంది అని అంటే అలా అనుకోవడదో ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఎందుకంటే బ్రహ్మ తండ్రి శివుడు కదా విష్ణువు కదా విష్ణువు నుంచి పుట్టాడు కదా నా పిక్కమని విష్ణువు అని చెప్ప మంచిది దొరికింది ఇది విష్ణువు అన్నట్ట విష్ణు పౌత్రాయ అని చెప్పేశారు బ్రహ్మణ పుత్రాయ అన్నారు విష్ణు పౌత్రాయ అన్నారు అప్పుడు మళ్ళీ నేను మీ మొత్తాత ఎవరన్నట్ట చెప్పలేకపోయాడు విష్ణువుకు మూలం చెప్పాలంటే ఇంకా ఏం చెప్ప నేనే అన్నట్ట ఇదేమిటయ్యా పెళ్లి కొడుకు నువ్వేనా మీ తండ్రి ఏమో బ్రహ్మ మీ ఆయన తాత ఏమో విష్ణువ మళ్ళీ మూలం నువ్వే నాకు అంతకంటే ఏం లేదు సదాశివుడు అన్నట్ట ఇది చమత్కారం శివుడు గుళ్ళో జరిగింది ఉమా కళ్యాణ్ అన్నాడు పెద్దలు చెప్పేవారు పూర్వం సరదాకి అంటే సృష్టికి మూలమైన వాడు ఒక్కడే దేవుడు ఆయన ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తినా ఎన్ని లీలలు చేసినా అవన్నీ లీలలుగా భావించండి అంతేగాని ఊరికే మానవ సంబంధాలన్నీ వాళ్ళకి అంట కట్టేసి లెక్కలు రాసేయకూడదు విష్ణుమూర్తికి ఇదే చమత్కారం శివుడైనా ఇంతే వాళ్ళకి స్వయంభూములు అండి వాళ్ళు వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు ఎందుకు ఉంటారండి ఎప్పుడు సృష్టికి దీనికి ఏది మూలము దానికి ఏది మూలము
అలాగే సదాశివుడు విష్ణువు మధ్యలో కూడా తాత్వికమైన భేదం ఏమిటి అంటే సదాశివుడు ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి భగవత్తత్వాన్ని సదాశివుడు అన్నారు సదాశివుడు ఎప్పుడు ఉంటాడు అంటే ఈ రెండు చేతులతో రెండు కాళ్ళతో మెళ్ళలో పా పెట్టుకుని అలా కూర్చుంటాడని కాదు సదాశివ తత్వం దానికి రూపకల్పన చేయకండి దయచేసి రూపకల్పన చేస్తే అర్థం కాదు అసలు తత్వం అర్థం కాదు ఊరికి ఆరాధనకు పనికి వస్తుంది అంతే ఎప్పుడూ ఉండే భగవత్తత్వాన్ని సదాశివ అన్నారు అంతటా వ్యాపించి ఉండే భగవత్తత్వాన్ని విష్ణువు అన్నారు ఏది తక్కువ ఎప్పుడు ఉండడము ముఖ్యమే అంతటా వ్యాపించి ఉండడము ముఖ్యమే ఏది కాదంటాం అంటే శివుణ్ణి కాదంటాం విష్ణువుని కాదంటాం ఆ భేదాలు ఎందుకు వస్తాయి అసలు తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు అలా భేదాలు పెట్టరు ఏదో ఒక మూర్తికి అంకితం అయిపోయి ఇంకదే ఇంకదే దీన్నే తమ్మకుండా ఉంటారు గజాసురుడు భక్తికి వెనకే తేడా ఇది ఈ బొట్టే ఈ మూర్తే ఇంకో గుళ్ళే గళ్ళకు ఉండదు శంఖచక్రాల ముద్రలు కూడా వేసే అంటే తమ్మకుండా భక్తి అంటారు దాన్ని గజాసురుడికి మనకి తేడా లేదు ఇంకా అజ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోతారు మత కలహాలు అయిపోతాయి ఆ ప్రసాదం పనికి రాదు ఈ గుళ్ళోకి వెళ్ళడం కూడా మొత్తం అయిపోతుంది ఇంకా అంతటా నిండు ఉన్నది దేవుడు ఒక్కడే అని గ్రహించలేకపోతున్నాడు నీకు మతమే అనవసరం నువ్వు నాస్తికుడుగా బతకడం మంచిది నాస్తికుడు కంటే వీడే ప్రమాదకరం ఇది మనం గ్రహించాల్సిన తత్వం అందుకని ఆ సదాశివ తత్వం నుంచి ఇవన్నీ వస్తాయి అంతటా ఎప్పుడూ ఉంటాడు కాబట్టి అంచేత సహస్రలో చన ప్రభృత్యశేషలో కశేఖర ప్రసూన ధూళి ధోరణి విధూసర అంగ్రి పీఠభోహు ఆయన పాదములు ఒక పీఠ మీద ఉన్నాయి అనుకుందాం పీఠభూహు పాదపీఠము అనుకుందాం మరి దేవుడికి ఓ పాదపీఠం ఉంటుందిగా పీఠభూహ పీఠభూమి పాదం పెట్టుకునే భూమి అనుకుందాం పాదానికి పీఠమైన భూమి అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓ పీఠ వేశారని చెప్పక్కల్లా కానీ అది ఎలా ఉందంటే ఎంత అందంగా ఉందంటే శివపాద పీఠం సహస్రలోచన ప్రభృతి ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి అశేష లోక శేఖర దిక్పాలకులందరూ కూడా ప్రసూన ధూళి ధోరణి విధూసర అంగ్రి పీఠభోగు వాళ్ళు వచ్చి నమస్కారం చేస్తుంటే శిరస పాదాభివందనం చేస్తుంటే ఆ శిరస్సులలో వాళ్ళు ధరించినటువంటి పువ్వులలోని పుప్పొడి శివుడి పాదాల మీద వ్రాలి కొత్త అందాన్ని చేకూర్చిందట కొత్త కాంతులతో వెలుగుతోంది అది అందమైన మాట కవిత్వం కాదు ఇది ఆయనకి ఆయన తత్వం ఎటువంటిది అంటే ఈ దేవతల శిరస్సులలో పువ్వులలోంచి రాలే పుప్పొడి ఎంతో ఆయన ధరించిన ఆభరణాలుగా ఉన్న పాముల విషం కూడా అంతే అది శివతత్వం ఇప్పుడు రావణాసురుడు ఎంత తత్వజ్ఞాని ఎంత తత్వవేత్త ఎంత బ్రహ్మజ్ఞానం చెప్పండి తెలుసుకుందాం ఎంత గొప్ప విషయం ఇది ఈ పువ్వుల పుప్పడు గురించి చెప్పాడు పైన విధూసర అంగ్రి పీఠభోహ అంగ్రి అంటే పాదములు వాళ్ళు శిరస్సుల్లో పుష్పాలు ధరించారు పూర్వకాలం దేవతలు కాదు మామూలు మానవ లోకంలో కూడా పురుషులు పుష్పాలు ధరించేవారు ఆ జుట్టు కూడా అలా ఉండేది అందుకే మీరు పౌరాణిక నాటకాలు గమనించండి కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు వీళ్ళందరికీ జుట్టు విపరీతంగా ఉంటుందండి ఈ విగ్గులు కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే వండలు 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 వండల్లా ఉంటాయి మొత్తం మనకు మళ్ళీ ఉండదు అక్కడ అందుకే ఆ వేషాలు వేసేవాళ్ళు ఎప్పటికీ ఆ విగ్గు పెట్టుకోవాలి ఎవడ జుట్టు సరిపోదు అక్కడ దాని మీద కిరీటం అందుకే ఆ కిరీటం చుట్టూ ఉండలు ఉండలు ఉంటాయి చూసుకోండి మీరు పౌరాణిక వేషాల్లో విగ్గులు ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటాయి అంత జుట్టు ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఆభరణాలుగా పుష్పాలు ధరించడం ఆచారం పురుషులు కూడా ధరించేవారు నారదులు పెట్టుకునేవాడు పువ్వులు అది సౌభాగ్య చిహ్నంగాను ఆభరణంగాను కూడా భావించేవారు అందరూ బంగారు ఆభరణాలే పెట్టుకోవాలని ఏం లేదుగా పువ్వులే గొప్ప ఆభరణాలు ధరించేవారు అవి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచి కొన్ని రకాల పుష్పాలు చెంపక అశోక పున్నాక సౌగంధికల సత్కచ ఆ నాలుగు పుష్పాలు స్త్రీల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి అందుకని ధరించేవారు అది సౌభాగ్య చిహ్నంగా భావించారంటే వాటి వల్ల భర్త బతుకుంటాడని కాదు వైడ్ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ముందు వేళ గురించే చెప్పారు అది ఈ పువ్వు పెట్టుకోగానే ఉండి పువ్వు తీసేస్తే రేసిపోతాడు ఇంకా ఆయన పువ్వు బాటిదే ఆయన ప్రాణం ఈ పువ్వులు వీళ్ళకి మంచివి సౌభాగ్యం అంటే ఆరోగ్యం దౌర్భాగ్యం అంటే అనారోగ్యం అంతకంటే తీవ్రార్థాలు వాటికి చెప్పక్కల్లా చెబితే తమోగుణమే అంటారు దాన్ని అంచేత ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా జీవితం గడపాలి మన మన సంప్రదాయం యొక్క ఉద్దేశమే అది అందుకని ఆ పుప్పుడు నేను ఎలా స్వీకరించాడో ఇంకో దాన్ని కూడా అలాగే స్వీకరించాట అందుకని రావణ బ్రహ్మ వెంటనే ఏమంటున్నాడంటే ఆ పుప్పొడితో నీ పాదాలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయ్యా పాదాలైనా నీ శిరస్సు నీ జటాజోటం భుజంగ రాజమాలయా నిబద్ధ జాట జూటక శ్రీ రాజతం శకోర బంధు శేఖరక ఆ పాద మస్తకం సమానంగా వర్ణిస్తున్నాడండి ఇంతకంటే గొప్ప భక్తుడెవరు జ్ఞాని ఎవరు విరక్తుడెవరు ఇంతకంటే కవి ఉంటాడా భుజంగరాజమాలయ నిబద్ధ జాట జోటక 
జటాజోటము అనేది ఒక మాట జటజోటము అది కూడా సరే అనమాట రెండు ఉన్నాయి జటాజోటము జటజోటము హాలాహలము హలాహలము హాలహలము హాలాహలము రకాలు ఉన్నాయండి ఆ దీర్ఘాలు అటు ఇటు చేసిన వచ్చే ప్రమాదం వేళ హాలాహలము హలాహలము హాలహలము మూడు నాలుగు రకాలుగా ఉందన్నమాట అలాగే జటాజోటము జాటజోటము జటజోటము జాటజోటము రకరకాలు ఉన్నాయండి అందుకే ఛందస్సు విన్యాసాలుగా వాడతారు అన్నమాట బ్రాహ్మణులు పూర్వం జమీందారులైన వాళ్ళు కూడా భిక్షాటం చేసేవారు అది కులవృత్తి వాడిని యాయావర బ్రాహ్మణులు అనేవారు అది దాని నిజమైన మాట యాయవర యాయావరం సంస్కృత అమర అమరకోశంలో యా యావరం అని దానికి వ్యుత్పత్తి ఇచ్చారు యాం యాం వర ఏతి ఏతి యా యావరం అన్నారు అంటే ఏ రోజు ఎవరింటో భిక్ష తీసుకుంటాడో తెలియదు అంతే ఆ జీవితం ఆ దొరికింది తినడమే యాం యాం వర ఏతి అన్నారు అంటే ఎవరెవరిని వరిస్తారంటే ఏ ఏదో ఇంట్లో దొరుకుతుంది దొరికింది ఏదో తింటాడు అదే యాం యాం వర అయితే వృణితే అన్నారు అదే యాయావరం అది పరుకుబడ్డ యాయవారం యాయవారం అయింది అంచేత సరైనటువంటి భాషా పాండిత్యం లేకపోతే వ్యాకరణం నేర్చుకోకపోతే పదాలు మారిపోతాయి ఇక్కడ మాత్రం జటాజోటం జాటజోటం రెండు ప్రయోగాలు ఉన్నాయి ఓ పక్క పుప్పొడి ఓ పక్క పావులు